ഹായ് ഒരുവൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രിക്സ് സോ എന്താണ് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ആ വാൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആ വാളുകളെല്ലാം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മോൾഡിംഗ് ക്ലേ ഇൻ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം സൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ദീസ് ബ്ലോക്സ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മോൾഡിംഗ് ക്ലേ ഇൻ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് യൂണിഫോം സൈസ് യൂണിഫോം സൈസിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്താണ് ബ്രിക്ക് അർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേയെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നു സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് ആ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ സിലിക്ക അലൂമിന ലൈം അയണോക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യ സോ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക അലൂമിന ലൈം അയണോക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യ സോ ഈ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിലിക്ക സോ സിലിക്ക ഇൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഷുഡ് ഷുഡ് ബി സിക്സ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അൻപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ സിലിക്ക കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്ക സോ ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് സിലിക്കയാണ് സോ അതിൻ്റെ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബ്രിക്ക് എർത്തിൻ്റെ മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഈസ് സിലിക്ക സോ ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്ക ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇൻ ബ്രിക്ക് പ്രിവെൻസ് ക്രാക്കിംഗ് ഷ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് വാർപ്പിംഗ് ബ്രിക്കിലുള്ള ആ ബ്രിക്കിനുണ്ടാകാവുന്ന ക്രാക്കിങ് ഷ്രിങ്കിങ് വാർപ്പിങ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് യൂണിഫോം ഷേപ്പ് ടു ബ്രിക്സ് ബ്രിക്കിന് ഒരു യൂണിഫോം ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ത് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇൻ ബ്രിക്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് വാർപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്രാക്കിംഗ് വാർപ്പിംഗ് എന്താണ് ആ ബ്രിക്ക് വളഞ്ഞു പോവുക ദെൻ ഷ്രിങ്ക് ആയി പോവുക ചുരുങ്ങി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ക്രാക്ക് ആയി പോവുക ഇതൊക്കെ എന്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും സിലിക്ക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യൂണിഫോം ഷേപ്പ് ടു ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന് ആ രീതിയിൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സിലിക്ക സിലിക്കയുടെ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിലിക്ക ഇൻ ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പൊസിഷൻ മേക്സ് ബ്രിക്സ് ഹാർഡ് ാണ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്ക ബ്രിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ബ്രിക്ക് ഹാർഡ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ബ്രിക്കിനെ അതെന്താക്കും ഹാർഡാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഹവോവർ എക്സസ് സിലിക്ക ഡിസ്ട്രോയ് ദ കൊഹിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൊഹിഷനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എക്സസ് ആയിട്ട് സിലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ എക്സസ് സിലിക്ക ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ കോസ് കൊഹിഷൻ ഓഫ് ദി കൊഹിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ക്യാൻ മേക്ക് ദ ബ്രിക്ക് ബ്രിട്ടിൽ സോ സിലിക്ക എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്രിക്ക് ബ്രിട്ടിലാവും അതായത് അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ സിലിക്ക
that be converted into any shape. And sticky and that is a fine grained mineral compound. We have to make any shape to make any shape. Mold to make any shape. Convert to make any shape. Alumina. If alumina content is sexes, alumina and then Nalguna, the Mulvar new brick in a plasticity Nalguna ingredient on alumina. Akshay alumina exercise cardinal, the raw bricks will shrink and warp during drying and then alumina exercise cardinal, dry jay in the summit, the Mulvar brick in a dry jay in the summit, the shrink I po game, otherwise warping on Davanola, warping on Davanum, alumina exercise on the carnama. So next ingredient is lime. So a small quantity of lime is good to bricks. And lime is very bricks in required. And the quantity of lime should not exceed 5%. Lime in the quantity 5% could not be It should be present in the form of a fine powder. Lime is fine powder site is present. Lime decreases the shrinkage after dry. Drying in the shrinkage lime prevents lime decreases the shrinkage after drying and act as a flex during the process of burning nammal brick ne burn cheyna samayath endana brick inde burn cheyna samayath oru flex aayittu end act cheyum lime act cheyum lime causes the sand grains to fuse endana lime endine help cheyum it causes the sand grains to melt sand grains Melt along the fuse avanator, other word than a and the bind the particles of clay together. Clay particles and then a bind bind the jay and together right to bind the jay the canum, help a jay in the ingredient on a lime and or another. So lime and then a dry in the summit, shrinkage prevent a jay, other word than a burning summit, the number of the act to jay again jay. Then lime causes the sand grains to melt and to bind the particles of clay together. Sand particles in a melt to jay the particles in a one night to bind to jay the right to bind to jay the canum help to jay the ingredient on lime. And if lime is excess, the brick will melt and loses its shape. Lime excess, I can't even the same way. Brick melt to our game, other than the shape, nasta padding. So lime in the maximum of the quantity of another five percentage could have body lime in the maximum or another thrown a five percentage. Then oxide of iron. So, brick in a red color. We have a brick in a red color. We have a red color. We have a brick in a red color. We have a component of iron oxide. So, iron oxide is the ingredient which gives a red color to the bricks. This also functions like a melting agent. So, this is a melting agent item. Act jayim, and they melt the brick while heating, which strengthens the bond between its particles. And then, brick in a particles in the uh, board to strengthen jayanite in the help of iron oxide help of jayanite. The presence of 5 to 6 percentage of iron oxide in brick earth helps to fuse the sand. Atrana, iron oxide in the uh, composition or in the 5 to sorry 5 to 6 percentage on the end of the iron oxide under the brick in the it helps to fuse the sand and it gives hardness and strength the brick in a Hardness and strength provide the iron oxide. So, iron oxide in the percentage is 5 to 6% of iron oxide. The brick is red color. Iron oxide is iron oxide. The excess is iron oxide. dark blue or blackish color. Iron oxide is excess. The brick is color. Dark blue or black color. And iron oxide in the quantity less anangil iron oxide in the quantity korav anangil the brick becomes yellowish in color color yellow item maru next is magnesia so magnesium brick il oru small amount venam usually less than 1 percentage aayirikana magnesia ude content nu so a small amount of magnesia gives a tinge of yellow color to the bricks to the bricks and prevent shrinking brick in oru a yellowish tint provide cheyanayittu endu Help GM, magnesia help GM, and it prevents the shrinking brick. Shrink I pound the magnesia prevent GM. So magnesia percentage or another less than one percentage. If the amount of magnesia exceeds its specific value, magnesia quantity, it can lead to the decay of bricks. The brick will decay in the garna magnesia quantity could another garnamaga. So it is one brick earth in the main components on the other one. Anjy components on all the other silica, alumina, lime, iron oxide, magnesia. Then, that is the 
ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓർത്തിരിക്കുക സിലിക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അലൂമിന ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ലൈമിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദെൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മഗ്നീഷ്യ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ബ്രിക്കർ ഒരു ബ്രിക്കർത്തിലെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈമിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് കൂടാൻ പാടില്ല ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല സോ ലൈമ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഐറ്റി ഹാംഫുൾ ടു ബ്രിക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബ്രിക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സസ് ലൈം ലീഡ്സ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി കളർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഫ്രം റെഡ് ടു യെല്ലോ ആ ലൈം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ റെഡിൽ നിന്ന് യെല്ലോ ആയിട്ട് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈം ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലെപ്സ് ലംസ് എന്താണ് ആ കഷ്ണങ്ങളെ കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ലൈം അതിൽ കാണാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് മോയിസ്ചർ ആൻഡ് സ്വെൽസ് ആൻഡ് കോസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലംസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് മോയിസ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും സോ പിന്നീട് അത് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ദൻ എക്സസ് ലൈം ഓൾസോ ലെഡ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് എക്സസ് ലൈമ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മെൽറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകും അതുവഴി ബിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമാകും സോ ലൈം എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവായിരിക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബ്രിക്ക് കോസസ് ദ ബ്രിക്സ് ടു ഗെറ്റ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് എന്താണ് ആ ബ്രിക്ക് ക്രിസ്റ്റലുകളായിട്ട് മാറി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോകാനായിട്ട് എന്ത് കാരണമാകും അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് കാരണമാകും സോ ബ്രിക്കിൽ ഡിസൈറബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ത് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് ബ്രിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ബ്രിക്സ് ഗെറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബേണിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ദി അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ കാരണം ബ്രിക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിലോട്ട് മാറുകയും അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും സോ പൈറൈറ്റ്സ് ഡിസ്കളറൈസ് ദ ബ്രിക്സ് അതിൻ്റെ ബ്രിക്കിൻ്റെ കളർ ഓൾസോ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പൈറൈറ്റ്സ് കാരണം ചേഞ്ച് ആവും നെക്സ്റ്റ് ആൽക്കലീസ് സോ ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലീസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബ്രിക്ക് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോഡ ആൻഡ് പൊട്ടാഷ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ് ഫോമിലായിരിക്കും ജനറലി എന്ത് ആൽക്കലീസ് ബ്രിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഫ്ലെക്സ് ഇൻ ദ കിലൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബേണിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ബ്രിക്സ് ടു ഫ്യൂസ് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് വാർപ്പ് എന്നാണ് ആ ബേണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് കിലൻ അതൊരു ആ ഫ്ലെക്സ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഇറ്റ് കോസസ് ദ ബ്രിക്സ് ഫ്യൂസ് ആവാനും അതുപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ആവാനും ദെൻ വളഞ്ഞു പോകാനും വാർപ്പ് ആവാനും ഒക്കെ കാരണമാകും എന്ത് ഈ ആൽക്കലീസ് ബ്രിക്കിൽ ഇൻക്ലൂ ബ്രിക്കർത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രിക്സ് ആർ മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ലൂസ് ദയർ ഷേപ്പ് അതുവഴി ബ്രിക്കിന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും ആൻഡ് ദ ആൽക്കലീസ് റിമെയിൻ ഇൻ ദ ബ്രി ആൽക്കലീസ് വിച്ച് ഇസ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ ബ്രിക്സ് ആ ബ്രിക്സിൽ ആ ബേൺ ചെയ്ത ശേഷവും റിമെയിൻ ആയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലീസ് എന്ത് ചെയ്യും മോയിസ്റ്ററിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മോയിസ്റ്ററിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്കുകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബേസൻറ്ററി കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മോയിസ്റ്റർ ഡ്രൈ ഔട്ട് ആയി പോവുകയും വാളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രൈ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൽക്കലീസ് എന്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബ്രിക്കിൽ റിമെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽക്കലീസ് ആ മോയിസ്റ്ററിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ആ ബ്രിക്ക് മേസൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോയിസ്റ്റർ ഡ്രൈ ഔട്ട് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ മോയിസ്റ്റർ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആവും ദെൻ മോയിസ്റ്റർ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ആവുകയും ഇതുപോലെ ആ വൈറ്റ് ഓർ ഗ്രേ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ബ്രിക്കിൽ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ ആൽക്കലീസ് കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് എഫ് ഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയും സോ ആൽക്കലീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന
വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റേഷൻസും അതുപോലെ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബേണായി പോവുകയും ബ്രിക്കിനുള്ളിൽ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇൻ ബ്രിക്സ് എർത്ത് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ബേണിങ് അത് ബേണിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇഫ് സച്ച് മാറ്റർ ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺഡ് ദ ബ്രിക്സ് ബിക്കംസ് പോറസ് സോ ബ്രിക്ക് എർത്തിനുള്ളിൽ ആ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബേണായി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രിക്കിനുള്ളിൽ ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലോ ലൈമിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടാൻ പാടില്ല ദെൻ അയൺ പൈറൈഡ്സിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അയൺ പൈറൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രിക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയി പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ദെൻ ആൽക്കലീസ് ആൽക്കലീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഓർ ഗ്രേ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും ദെൻ പെബിൾസ് സോ പെബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ബ്രിക്കർത്തിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ വെജിറ്റേഷൻ ഓർ ഓർ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിനെ പോറസ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഹോൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാവും സോ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ബ്രിക്കർത്തിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് സിലിക്ക അലൂമിന ലൈം ദെൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഹാർമ്ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാരണം ബ്രിക്കിനുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വീഡിയോ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക നെക്സ്റ